Merhaba ben Burak Başaran. Tarihe adını Altın Harflerle yazdıran e, Mete Gazoz'la beraberiz. E, hem kişiliği hem karakteri hem sporcuyla aynı zamanda altın bir kişilik olan Mete Gazoz'a biz altın adam diyoruz. E, merak ettiğimiz soruları soracağız. Öncelikle e, kısaca bize başarı hikayenden bahseder misin? Merhaba önce. Yani teşekkür ederim. E, benim başarı hikayem ben yani, aslında İlkten başlayan bir okul hikayem var. E, fakat bunun onlar temel kısmı asıl profesyonel olarak e, 2016'dan beri 2016 yılı fiyatları bitti ve biz oturup ekip olarak nasıl böyle <gülüyor> önümüzdeki 4 yılı nasıl değerlendirebiliriz diye evet. kendine etmeye başladık. Ve geçtiğimiz yılları hesabı katarak bir plan, planlama içerisinde ee, hiçbir şey değişmeden sadece üzerine koyarak devam edersek Tokyo'da altın madalya kızarabileceğimiz ortaya çıktı. Ve bütün e, çalışmalarımız bu doğrultu oldu. Tabii ki de çok kolay bir süreç değildi. Benim adım da diğer bütün ekip adına da hiç e, kolay bir süreç değildi. Çünkü ben ne kadar 8 saat 10 saat antrenman yapıyor olsam da diğer iki ekip de benim Bizim sürekli 8 saat 10 saat arkamızda oldu. O yüzden de hani bu başarı hikayesi aslında bir takım çalışmasının eseri. Kesinlikle yani yılda 330 gün yanılmıyorsam kamptaydınız. Çok zorlu bir süreç. Ee, bütün sabrınız e, yani o azminiz için ben de ayrıca teşekkür ederim. Evet ikinci sorumuz. Ee, babanız Metin Gazoz'un okçuluk sporuyla ilgileniyor olması... Size ne gibi avantajlar sağlıyor? Ee, şöyle bir atasözüyle boynuz kulağa geçti diyebilir miyiz? Tabii de yani boynuz kulağa geçti. Bayağı oldu aslında. <gülüyor> <gülüyor> yani bu son zirvesi oldu. Yani evet. Babamın okçuluk içinden gelmesi bana en büyük artısı e, kendi sporcuyken yaşadığı zorlukları bildiği için ve onları e, nasıl hani nasıl ortadan kaldıracağını evet. biliyor. O yüzden benim bütün kariyerim boyunca o zorlukları bunu hiçbir zaman e, hani karşıma çıkmaması için elinden gelen her şeyi yaptım. E, yani en, en büyük en büyük arsı bu. E, tabii ki de bir de kendisi de sporcu olduğu için benim ruh halimi, düşüncelerimi, davranışlarımı, mutsuz olduğumda nasıl kendimi toplayacağımı mutlu olduğumda yani, e, ne kadar bir süre o mutluluğu düşüneceğimi her şeyimi evet. bildiği için e, beni doğru bir şekilde yönlendirmesi çok yani büyük bir etkis oldu bu konuda bana spor canlısı. Evet evet yani bu e, şampiyonluğun e, temel şeylerinden biri aslında hani genel olarak bahsediyorum ailenin e, arkanda durması, destek olması e, bu konuda e, sana ne kadar e, e, doğru bir şekilde yönlendirmesi çok Önemli. Burada tabi Metin Hoca, e, annem Meral Hocam e, sayesinde e, belli bir yolda aslında önden kat etmiş oldun. E, başarına katkıları çok büyük diye düşünüyorum. Çok teşekkür yani onların da sporcu olmasının anlatılması çok büyük bir katkısı oldu. Ve evet. ailelerin de ellerinden geldiği kadar değil, tamamen destek, desteklemesi çok, çok büyük bir faktör. Evet. Ee, olimpiyat e, hazırlığında ne gibi çalışmalar yaptınız? E, bunlardan bir kısaca bahsedebilir miyiz? Yani, şeyden ziyade, okçuluk antrenmanlarımızdan ziyade işte sabah 4 saatlik bir antrenman, öğleden sonra 4 saatlik bir antrenman. Bunun yanı sıra fitness antrenmanları, e, interval koşulları oluyor. E, bir de <gülüyor> sizin de maç izlerken herkes fark ettiği gibi orada nabızlar da çıkmıştık. Evet. İlk defa olarak ve nabızların normal değerlerinin çok daha üzerinde olduğunu herkes fark etti. Yani 140, 160, evet, daha, evet. daha da fazla. Ee, o çıkıyor çünkü bu tabi bunu antrenmanda normal o, o katışı sırasında nabızı nabızı e, gelmeniz mümkün değil. Çünkü stres yok, baskı yok, kaygı yok. Biz onun nabızı oluşabilmek için e, koşu atış antrenmanı dediğimiz Polar saatlerle beraber e, <gülüyor> o katışını yapmadan önce belirli bir dakika, belirli bir e, kalp atış hızında 
e, 140 civarında 140 ve daha üstünde tutarak o katışı yapıyoruz. Bu sayede o nabız nabızda o katlı oynuyoruz ve nabzımızı evet. olabildiğince hızlı bir şekilde aşağı düşürmeyi. Yani çok güzel bir süreç, çok profesyonel yönetilmiş bir süreç. Yani her anlamıyla olimpiyat aslında senaryosu yapmış oluyorsunuz orada. Çok güzel bir süreç. Olimpiyatlarda zorlandın veya seni heyecanlandıran bir rakibin oldu mu? Yani öyle özellikle beni heyecanlandıran bir rakip olmadı ama e, ikinci turdaki rakibim zorlu bir rakipti. E, şöyle çok yani benden daha iyi bir okçu olduğu için değil o, o günkü hava şartlarından dolayı rüzgar çok sertti. Çok saçma bir rüzgar vardı. Evet. Rakibim fiziksel olarak benden daha üstündü. Daha e, ayakları yere daha fazla basıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kılıp olarak daha büyük. Evet. O yüzden rüzgarın etkilemesi daha azdı bana göre. Ee, zaten o tur ikimiz de o gün en yüksek puanlarını attık. O, o rakibi beni zorlamıştı gerçekten. Yani ben tam beklediğimden daha fazla zorlandım. Sanırım sağ içinde tahmin edilemeyen bir rüzgar döngüsü vardı. O da sizi biraz zorladı sanırım. Evet, evet çok yani çok enteresan bir rüzgar vardı. Ee, hani herkes so- hani e, ilk okunu attığında sola gideceğini bildiği halde herkes çıktı anlık bunu. Sola attı. Ben de oturduk her şey diyorum. Ulan sola gidecek işte. Niye atıyorsun sola? Sonra ben de çektim ben de sola attım. <gülüyor> yani bunun o, çok saçma anlaşılması zor. Yani kafayı taktığınız zaman sizi yerin dibine sokacak evet. bir kadar kötü bir rüzgar vardı. Evet evet. Kesinlikle o çok, çok psikolojik bir spor olduğu için e, her noktada etkileyen şeyler çıkabiliyor. Şartlar değişebiliyor. Ee, olimpiyatlarda finale çıktığında ve son okunu e, atarken e, başarının geldiğini hissettiğin an e, anki duygularını bizimle paylaşır mısın? Yani o an tabi şeydi e, ben o, o oku defalarca çalıştım yani kendi kafamda milyarlarca defa attım e, ve sabah kalktığımda hep, hep şey dedim yani inşallah finale kalırım ve son okumu onu atmam gerekiyor. Çünkü eee Tamamen nereye gideceğini yüzde yüz bildim. Tekrar o son okumdu. Evet. O kesin o gidecek. Yüzde yüz. O yüzden umarım kazanmam için o son okumu onlatmam gerekir. Mottosuyla çıktım bütün sahaya ve ee, oku takıp hani hazırlık yaparken bu kesin o gidecek. <gülüyor> Sadece normal at. Ulpel şampiyon olacaksın kendi kendime. Ve her şeyi sıradan Diğer milyarlarca defa nasıl attıysam aynı şekilde attım ve ok, on gitti. <gülüyor> Süper. Ee, milli takım antrenörü Gökte Ergin hakkında neler söylemek istersin? Gökte abi benim için hani bir antrenörden ziyade çok daha bambaşka her şey e, ifade ediyor. Bir abi aynı zamanda bir e, yaşı benden ne kadar büyük olursa olsun benim için aynı zamanda bir Erkek kardeş, yani yeri geldiği zaman ikimiz sanki hiç aramızda yaş farkı, hiç antrenör sporcu ilişkisi yokmuş gibi eğleniyoruz. Yeri geldiği zaman bana abilik yapıyor, yol gösteriyor, nerede, nasıl, nasıl koşmam gerektiğini, nasıl e, davranmam gerektiğini öğretiyor. Evet. Ama sağ içinde son derece profesyonel bir şekilde, o benim antrenörüm, ne derse o. Hiçbir şekilde dışarıdaki samimiyetimizi oraya tabii ki de yazmamız önemli ama profesyonelliğimizi geçmeyecek şekilde e, sağ içinde de yani tamamen profesyonel bir şekilde sporcu antrenör ilişkimiz olur. Ama sağdan çıktığımız zaman yaşımız bittikten sonra tekrar abi kardeş ilişkimize tekrardan geri döneriz. Yani onu çok seviyorum. Evet, Gökte Ergin baş antrenörümüz. Evet. Ee, onun dışında e, altta bir kadro da var aslında. Hani böyle az, çok kısaca böyle e, kendilerinden de bahsedelim istiyorum. Hani birçok e, antrenör arkadaşımız var. Hani onlar, onlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Yani tabii ki de e, okuluk, hani, final sahasında, yarışma sahasında ne kadar arkamda Gökte Ergin evet. duruyor gözüküyor ama aynı zamanda Gökte Ergin'in arkasında duran bir sürü insan var. Yani bu ben nasıl çıkıp da burada bunu ben tek mi yaptım diyemeyeceksem aynı şekilde o da Gökte abi çıkıp 
ben bunu tek başıma yaptım ve tek başıma bu hale getirdim diyemez. Çünkü onun da arkasında onu destekleyen, ona güvenen bir kadro var. Ee, biz bir aile gibiyiz. Evet. Bütün kaldı her gibi beni tanıyor. Zaten beni tanımayan <gülüyor> yok. Hani tanımayan yayınlar bir takas var. Hepsi beni e, kendi çocuğu, kendi kardeş gibi görüyor. Ben de onları aynı şekilde kendi ailem gibi görüyorum. Yani bu şey, o, aslında olay bu yani ekip bir şey derken kastettiğim Gökte abi de ben, de ben değil. Yani Gökte abinin arkasında tetik ekip e, benim tüm arkadaşlarım, spor arkadaşlarım Gökte abi evet. bizim tüpümüzün 18 kişi kaldırın yaptı bir iş. Çok güzel. Görünmeyen kahramanlar da var. Ee, kesinlikle çok büyük bir başarı. Ee, Okçular 3 yaşında başlayan biri olarak ee, olimpiyat şampiyonluğuna uzanan başarı hikayenin e, olmazsa olmazları geleceğin sporcuları için e, böyle kısaca anlatılır. Hani, olmazsa olmazsa olmaz. Hani, bu yolda e, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor veya şöyle yapmanız gerekiyor diye. Yani öncelikle sporcu hayatlarında bir hani, sporcuyken bir rutin oluşturmaları oluşturma gerekiyor. Yani bu rutin en büyük örneği tenisteki Nadal servis atarken Adamın net bir rutini var. Onu antrenmanlı da yapıyor, yarışmalı da yapıyor. Normal herhangi bir yere servis konurken de yapıyor. Yani öyle bir rutin oluşturmak yüzde yüz şart belki. Ee, ve bir de önemli bir hususta kendi hayatlarında şekillendirirken e, ona hayatında faydası olmayan insanları hayatından çıkartmak çok önemli. Yani tabii ki arkadaş dostu önemli ama tabii ki hani ee, sonuç arkadaşlar da birbirine destek olmalı, yardımcı olmalı. Ee, bunlar. Sence Navin, e, 2015'ten beri Türkiye Okçuluk Federasyonu'na sponsor olmasının Türk okçuluğuna ve sana katkısı nedir? Yani, tabii ki yani, e, bizim spor ne kadar psikolojik bir yanı olsa, teknik bir spor da olsa, aynı zamanda bir e, malzeme sporu. E, ve bunlar yani profesyonel seviyede. Birazcık şey yani, e, karşılanması zor şeyler, yani karşılanmasından zor madde olarak Türkiye Okçuk Federasyonu bunu her türlü karşılıyor ama e, ulaşım çok büyük sıkıntı oluyor çünkü yurt dışından geliyor ve e, herhangi bir malzemenin gelmesi minimum en kötü 2 hafta, 3 hafta buluyor ki bazen e, o kadar bekleme lüksüz olmuyor işte bu sürede Nanak Bey'e giriyor ve Herhangi bir malzeme ihtiyacını olduğunu, herhangi bir çeşit, herhangi bir şey, her an, her zaman temin ediliyorlar. Ve her şekilde yani ben bir sporcu olarak hiçbir zaman da 2015'ten bu yana, yani özel 2015'ten bu yana hiç, hiçbir zaman şey olmadım yani. Hani zaten Türk Ülkeleri'nin sayesinde acaba malzeme eksik mi olacak, acaba bunu alabilecek miyiz diye bir şey olmadı. Şimdi bu tamamen ortadan kalktı, artı ben işte söylüyorum hemen yarın geliyor. Bir şey oldu bir şey lazım oluyor hemen yarın geliyor. Evet. Bu konuda bizi yani bayağı bir rahatladı. Tabii de bu hani sporcunun ilgilendiği bir konu değil zaten. Antrenörlerin ilgilendiği bir konu. Antrenörler de bunlarla uğraşmak yerine acaba nerede? Kargo geldi mi? Kargo şurada mı? Kargo burada mı? Evet. diye düşünmek yerine tamamen yoğunlukların bize e, bize bilgilerinin bütün zamanlarında bize harcayabiliyorlar. Bu da daha şey oluyor. Evet Benim kesinlikle. Oldu. Yani okçuluk çok psikolojik bir spor diyoruz. Bunun yanında malzeme psikolojisi de var aslında. E, bunu en minimuma indirdiğinizde zaten e, başarı gitgide daha da çok artıyor. E, bu noktada da e, güzel sözlerin için teşekkür ederim Mete. Son olarak e, özel hareketimizle bitirelim Mete. Tamam. E, herkese çok teşekkür ederiz. Evet. Mete Gazoz'la beraberdik. E, Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.